স্বাগতন্য পক্ষে আমি ইশা জাহান নুরমি আপনাদের সাথে আছি নারী অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলি নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে বিয়ে নামক সামাজিক চুক্তিটি নারীর জীবনকে কতটা প্রভাবিত করে বিয়ের আগের জীবন আর বিয়ের পরের জীবন কি এক বিয়ে করার পর পুরুষকে এই সমাজ সমাজে কি কি মানিয়ে নিতে হয় আর নারীকে কি কি মানিয়ে নিতে হয় জীবনের এই পরিবর্তন কেবলই কি জীবন যাপনের প্রতিদিনের অংশ নাকি এর সাথে সামাজিক গভীর কোনো বিশ্লেষণ জড়িয়ে আছে বিয়ে কি নারীর তথা মানুষের এই স্বাধীনতার পরিপন্থী আজ অন্য পক্ষে কথা বলবো বিয়ে কিভাবে প্রভাবিত করে নারীর জীবন এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালবা আক্তার এবং লেখক সাংবাদিক শাহনাজ মন্নি স্বাগত আপনাদের দুজনকেই শাহনাজ মন্নি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই বিয়ের মৌসুম যেহেতু চলছে আমরা একটু বিয়ে এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতেই পারি যখন এই প্রশ্নটি ওঠে যে নারীর জীবনকে বিয়ে কতটা প্রভাবিত করে একই সাথে এই প্রশ্নটা উঠতে পারে যে পুরুষের জীবন তো প্রভাবিত করে বিয়ে তো আসলে উভয় পক্ষেরই হয় দুই পক্ষের প্রভাবিত করার কত মানে প্রভাবিত ঠিক কতখানি করে কাকে কতখানি করে বা পার্থক্য কতটুকু সেটি একটু জানতে চাই ধন্যবাদ খোলা চোখেই তো দেখা যায় যে আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক যে এটি দুইজনকেই প্রভাবিত করে নারী এবং পুরুষ কিন্তু পুরুষের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি আর নারীর প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত কথা আছে ছেলেরা বিয়ে করে মেয়েরা বিয়ে বসে এবং এই বলাটা থেকেই এক ধরনের বোঝা যায় যে একটা মেয়ে আসলে তার জীবনের এই বিয়ে নামক পর্বটার পর কি ধরনের তার জীবনটার উপর প্রভাব ফেলে এবং কিভাবে সে বদলে যায় মানে বদলে যেতে হয় ইনফ্যাক্ট প্রথমত ওই একটা সে বড় হয়ে উঠে যে পরিবেশে যে পরিস্থিতিতে সেখান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জায়গায় তাকে যেতে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং সেইখানে যে মেয়েটাকেই বলা হয় যে তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে ছেলেটার উপর কিন্তু মানিয়ে নেওয়ার কোনো দায় থাকে না মেয়েটাকে মানিয়ে নিতে হয় সেই নতুন পরিবারের সঙ্গে নতুন মানুষদের সঙ্গে নতুন পরিবেশের সঙ্গে নতুন জীবনের সঙ্গে এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে মানার চাইতে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অনেক বেশি আসলে এখানে ঘটে আমরা যদি বাস্তব জীবনে দেখি এরকম হয় হয়তো মেয়েটি মায়ের বাড়িতে বা বাবা মার বাড়িতে যেরকম জীবন কাটাতো সেরকম আর স্বামীর বাড়িতে সে পাচ্ছে না অনেক সময় এমন হয় যে বিয়ের আগে যে মেয়েটি নাচতো গাইতো চাকরি করতো সেই মেয়েটিকে বলা হয় যে বিয়ের পরে সব ছেড়ে যেতে হবে এটা খুবই কমন আমাদের সমাজে দেখে নেয় যে সে গান গাইছে দেখে তাকে পছন্দ করলো সে নাচতে পারে সেটা দেখে পছন্দ করলো অথবা একটা সম্পর্কই হলো পুরুষটির সঙ্গে কিন্তু বিয়ের পর পরই মনে হয় যে ছাড়তে হবে এবং ছেড়ে দেওয়া মানে হচ্ছে তার জীবনের একটা বড় অংশ সে ছেড়ে দিয়ে আবার সংসারে মনোনিবেশ করে স্বাভাবিকভাবে এই যে গৃহস্থলী কাজের ভাতটিও সেই নারীর উপরেই পুরোপুরি এসে পড়ে তাকেই অতিথি সেবা করতে হয় তাকেই সংসারে সবার দেখাশোনাগুলো বেশি করতে হয় তাকে অনেক কথাও শুনতে হয় যে তোমার এই আচরণটি ঠিক কিনা ওই আচরণটি মিলছে কিনা সবকিছু মিলিয়ে নারীর জীবনের একটা ব্যাপক পরিবর্তন আরো বেশি বললে মনে হতে পারে যে আমরা বিয়ে প্রথারই বিপক্ষে কথা বলছি কিনা আবারও ফিরবো সানাজমণি আপনার কাছে সালম আক্তার বলছি বিয়ে হচ্ছে কি সামাজিক চুক্তি বলছি মানে এটা তো বলাই হয় যে এটা সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট সেই চুক্তিতে একই প্রশ্ন আসলে আপনার কাছে যে নারী এবং পুরুষের দুজনেরই একই সাথে বিয়ে হয় কিন্তু আমরা দেখতেই পাই যে নারীর জীবন বদলে যায় পুরুষের জীবন ঠিক অতখানি নয় এই জায়গাটির আসলে কতখানি সেই যে পার্থক্যের জায়গাটি এবং একই সাথে যে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা বা যদি বলি যে আমরা কি আসলে ঠিক আলোচনা করছি আসলে কি নারীর জীবন অনেকখানি বদলে যায় পুরুষের তুলনায় নাকি এটা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে 
আচ্ছা প্রথমে যদি আমি বলি যে আসলে বিয়ে এবং পরিবার এটা একটা সার্বজনীন সারা বিশ্বেই এভাবেই একদম আমরা যদি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনগুলোর কথা বলি মাইক্রো ইনস্টিটিউশন হচ্ছে ফ্যামিলি অ্যান্ড ম্যারেজ যেটা সারা বিশ্বেই পৃথিবীতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখছে এবং আপনি যেটা দিয়ে শুরু করেছেন যে দিস ইজ এ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট বিটুইন টু মেল অ্যান্ড ফিমেল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে আসলে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটা যদিও দুজন মানুষের মধ্যে কিন্তু এটা কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে নাকি সামাজিক এই জায়গায় হচ্ছে দ্বন্দ্বটা শুরু তো আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি তিনটা মেজর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিয়েটাকে দেখা হয়েছে একটা ফাংশনালিজমের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেখানে নারী পুরুষের একেবারে আলাদা রোল আলাদা স্ট্যাটাস অ্যাসাইন করে দিয়ে দেখানো হয়েছে যে সোসাইটি টিকে থাকার জন্যই এটা দরকার এবং সেখানে অবভিয়াসলি পুরুষকে একজন ব্রেড উইনার নারীকে একজন হোম মেকার এবং হাউস হোল্ড রেসপন্সিবিলিটিগুলোকে ডিফাইন করা হয়েছে এবং ফ্যামিলির একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি দেখানো হয়েছে চাইল্ড বার্থ অ্যান্ড চাইল্ড নার্চারিং যদি আমরা একটু কনফ্লিক্ট তৈরিতে যাই সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা ওই জায়গাটা থেকে সরে দেখাচ্ছেন যে আসলে এই সম্পর্কটা সম না অসম একটা সম্পর্ক নারীরা এখানে এক ধরনের সাপোর্ডিনেশনের মধ্যে থাকেন দু ধরনের সাপোর্ডিনেশন দেখানো হয়েছে একটা সেক্সুয়ালিটির ওপর তার উপর কন্ট্রোল একটা হচ্ছে ইকোনমিক যে হাউস হোল্ড ডিভিশন অফ লেবার অ্যান্ড ইনকাম এবং পরবর্তীতে আরেকটা দেখা হয়েছে সিম্বলিক ইন্টারাকশনালিজমে যে আসলে রোলটা আমরা সিম্বলিক্যালি অ্যাসাইন করতে পারি যেমন একসময় ভালো বাবা বলতে মিন করা হতো যিনি আর্ন করেন যিনি ভালো জব করেন যিনি ভালো প্রোভাইডার এখন ভালো বাবার সংজ্ঞাটা কিন্তু একটু বদলেছে সন্তানের কাছে তিনি ভালো বাবা যিনি তাকে ইমোশনালি সাপোর্ট করেন নার্চার করেন কোম্পানি দেন তাহলে এটা চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যদি ফাংশনালিজম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তারা খুব স্ট্রিক্টলি বলেছেন এটা মেনটেন করতে হবে সোসাইটি ইকুলিগ্রিয়ামের জন্য তো ফেমিনিস্টরা এবং কনফ্লিক্ট থিওরি এই জায়গাটায় খুব মিল আছে যে তারা দেখাচ্ছেন যে না সম্পর্কটা তো আসলে একটা অসম সম্পর্ক এবং সেই ক্ষেত্রে নারীরা কিন্তু এখন আর শুধুমাত্র হোম মেকার না তারা বেরিয়ে আসছেন জেন্ডার ডিভিশন অফ লেবারে তারা অনেক ওয়াইড রোলে যাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে বিয়ের অবস্থানটা বদলাচ্ছে কিনা সেই জায়গাটা আমি একটু আলোচনা আসতে চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে দেখা যাচ্ছে যে ম্যারেজ ডিক্লাইন করছে ডিভোর্স অনেক হাই হচ্ছে রি ম্যারেজ আবার হচ্ছে আবার প্রি ম্যারিটাল রিলেশনশিপ কো কোহেবিশন এগুলো বেশি বাড়ছে এবং মুনি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন আমরা যদি আমাদের সাবকন্টিনেন্টে দেখি কিছু টার্মিনোলজি আছে যেটা এই যেমন বিয়ে বসা এবং বিয়ে করা আমার মনে আছে যে আমি একটা বিদেশে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনভিটেশনে যাচ্ছি সেখানে একটা ডক্টরের চেক আপের জন্য দিয়েছি তো তিনি আমাকে হঠাৎ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তখন জয়েন করেছি তিনি আমাকে বলেছে আপনার কি বিয়ে হয়েছে তো আমি একটু ন্যাচারালি একটু শক্ট হয়েছে না আমি বিয়ে করি নাই আমি করি নাই শব্দটা তার ভালো লাগে নাই এই যে ডিভাইডেশনটা বাট ম্যারেজ যেটা আমরা আজকে আলোচনায় নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি নারী পুরুষ দুজনের জন্য এক ধরনের আমি বলবো যে রোল এক ধরনের স্ট্যাটাস তার পজিটিভ নেগেটিভ দুই ধরনের ওপরে আছে বাট সমাজ আসলে এটাকে এমনভাবে ইম্পোজ করে যেখানে নারীর উপর আসলে এই রিলেশনশিপটা একটা বার্ডেন হয়ে যায় একদম ব্রেড আর্নারের কথা বলছিলেন বা উপার্জন মানে ফ্যামিলির প্রধান উপার্জন ক্ষম করা হয় পুরুষকে বা তার উপর এক ধরনের চাপ তৈরি করা হয় কারণ মনে করাই হয় যে পুরুষটি আসলে আর্ট করবে সেই জায়গায় তো চেঞ্জ এসছে এখন তো নারীও বেড রানার হচ্ছেন বা একইভাবে সংসারে সাপোর্টটা দিচ্ছেন তারপরেও যখন একদম নতুন একটা একটা কাপল শুরু করে একজন নারী একজন পুরুষ সেখানেও তো দেখছি আমরা পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে এটার কারণ কি সামাজিক বা দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ যেটা বলছিলেন যে আসলে সামাজিকভাবে ধরেই নেওয়া হয় যে আর্নার মানে আর্ন করবে পুরুষ যখন নারী এই কর্মক্ষেত্রে এলেন এবং তিনি আর্ন করতে শুরু করলেন পরিবারে তার একটা অংশ তিনি দিলেন এবং পরিবারের ভরণ পোষণ বলেন বা পরিবারের অন্যান্য খরচে বললেন তার যখন একটা অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয় তখন কিন্তু এক ধরনের ক্ষমতায়ন নারীর হয় কারণ যে নারী অর্থ উপার্জন করে স্বাভাবিকভাবেই তাকে পরিবারে সে একটা রোল প্লে করে যেখানে তার মতামতের একটা গুরুত্ব দাঁড়ায় আমরা এটা স্বাভাবিকভাবে ধরে নিই যে এটাই এটাই হওয়া উচিত বা এটাই হয় হয়তো কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারও আমরা ব্যতিক্রম দেখি দেখি যে নারী একই সঙ্গে অফিসেও তার জব করছে পাশাপাশি সংসারে কিন্তু তার কাজের জায়গাগুলো রোলগুলো কিন্তু বদলায়নি তাকে সেই হোম মেকারের কাজগুলোও করতে হচ্ছে পাশাপাশি আবার বাইরেও যে তাকে বাইরের দুনিয়াতে লড়াইটা করতে হচ্ছে তার মানে তার উপর কিন্তু ডবল একটা চাপ পড়ল এক এক প্রেশার অনেক বেশি হয়ে গেল কিন্তু এই জায়গাটাতেই আসলে মানে বিয়ে যদি আমরা বলি আবার আগের কথাটাতে যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রী নারী এবং পুরুষ দুজনই একটা সম্পর্কের মধ্যে যাচ্ছে দুজন মিলে একটা পরিবার করছে তখনই কিন্তু বলা হয় যে এই হাউস হোল্ড কাজগুলো যদি ভাগাভাগি করা হয় যেমন যেমন অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রটি ভাগাভাগি হচ্ছে সেরকম হাউস হোল্ড কাজগুলো যদি ভাগাভাগি
সেটা গড়ে ওঠে বাইরের দেশগুলো তো অনেক ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু একেবারেই শুধু নারীরাই গৃহস্থালি কাজ করেন তা না আমাদের এখানেও কিছু কিছু পরিবর্তন আসছে সব মানে উন্নত দেশে তো সব সময় আমরা দেখি যে কাজগুলো ভাগাভাগি করে হয় সব সময় ছিল না আস্তে আস্তে এটা হয়েছে আর কি নারীরা তাদের মত করে এটা করে নিয়ে নিয়েছে এবং পুরুষরা অনেক সংবেদনশীল ভূমিকা নিয়েছেন যেটা আমরা কিন্তু মনে করি যে আমাদের দেশেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি বলবো যে একদম যে হচ্ছে না তা না নতুন প্রজন্মের যে ছেলেরা আছে যাদের ওয়াইফরা কাজ করেন তারা কিন্তু ওইভাবে করে একটা কাজকর্মের ভাগটা করেন কিন্তু যেখানে করেন না সেখানেই হচ্ছে সমস্যা আরেকটা জিনিস হয় যে নারী অর্থ উপার্জন করে ঠিকই কিন্তু সেই অর্থ কিভাবে ব্যয় করবে সেই সিদ্ধান্তটা তাকে নিতে দেওয়া হয় না এমনকি পরিবারেও হয় না পরিবারে দেখা যায় যে তুমি আচ্ছা টাকাটা দিয়ে দিল বিশেষ করে আমরা যদি শ্রমজীবী নারী মানে একটু গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে আমি অনেকবার কথা বলেছি দেখেছি যে তারা বলেছে যে আমরা চাকরি করি বেতনটা পুরোটাই স্বামী নিয়ে যায় এবং নিয়ে সে কিভাবে খরচ করে না খরচ করে সেটাতে তার আর কোনো হাত থাকে না তাইলে তো তার সেই অর্থ উপার্জন আসলে কোনো কোনো উপকারে এলো না বিয়ে আর কিভাবে যে শানাজ মনে যেখানে বলছেন যে সংবেদনশীল কিছু পুরুষের দেখা আমরা জানি পাচ্ছি সংবেদনশীল পুরুষ যদি হন তাহলে কি আসলে যে আপনি যেটি শেষ করেছিলেন যে বিয়েটা বার্ডেন হয়ে দাঁড়ায় একটা নারীর জন্য এবং যে পরিমাণ ভীতিকর একটা পরিস্থিতিতে একটা মানে বিয়ের প্রথমে শুরুতেই এত বছর ধরে শুনে আসছি যে বিয়ে মানেই হচ্ছে একটা মেয়ের জন্য একটা ভীতিকর একটা ব্যাপার এবং ছেলেরাও যেটা আমরা দেখি যে কোরবানি হয়ে যাওয়া বলেন যে বিয়ে মানে তিন তারা কোরবানি হয়ে যাচ্ছেন আসলে কোরবানি হন তো আসলে সিস্টেমটার কাছে সংবেদনশীল যদি হন পুরুষটি তাহলে কি আসলে এই বার্ডেনটা কমার সুযোগ হয় কিনা বা থাকে কিনা আচ্ছা মুন্নি আমি একটু এই জায়গাটা আসে আগে মুন্নি যেটা বলছিলেন যে যখন নারীরা আর্ন করে তারা সেটার উপর কন্ট্রোল রাখতে পারে না তো ওইখানে যদি আমরা আসলে ম্যারেজের রিজনগুলো দেখি একটা সময় কিন্তু ট্রেডিশনালি ম্যারেজের একটা বড় রিজন ছিল ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্স নারীরা ইকোনমিক্যালি সলভেন্ট ছিলেন না রিলায়েন্স ছিলেন না তারা পুরুষদের উপর ডিপেন্ড করেছেন আর একটা ছিল সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাজ সাচ আইডেন আমাদের একটা সোশ্যাল আইডেন্টিটি নারীরা কিন্তু বিয়ের পর একটা নিউ সোশ্যাল আইডেন্টিটিতে যান মিসেস একজন তার হাজব্যান্ড এভরি ক্লাস অমুকের মা অমুকের বাপ ওয়াইফ তার নিজের কিন্তু তেমন কোনো সোশ্যাল আইডেন্টিটি থাকে না তো সেই জায়গাটা থেকে বের হয়ে যেটা হয়েছে যে নারীরা যখন এই আসতে শুরু করেছেন মার্কেটে যেটা মুন্নি বলেছেন সেটা ওয়েস্টেও একসময় ছিল আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এটা তৈরি হয়েছে এই সংবেদনশীলতাটা আমাদের অনেক পুরুষ করছেন কিন্তু ওই যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যেহেতু আমরা নারী পুরুষকে খুব ভিন্ন রোলে আগেই অ্যাসাইন করি আমাদের খুব ফাংশনাল পার্সপেকটিভটা কাজ করা যে এটা নারীর কাজ এটা পুরুষের কাজ তো সেই ক্ষেত্রে তারা সংবেদনশীল হলেও সমাজ কিন্তু তাদের প্রতি এতটা সংবেদনশীল হন না তো তাদের জন্য রোলটা খুব ডিফিকাল্ট হয় আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন নারী বলছি আমরা যদি সবাইকে খুব হোমোজেনাস ভাবি সেটাও ভুল নারীদের এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে ভিন্নতা আছে ওয়েস্টে তারা দেখিয়েছেন কিভাবে রেস ক্লাস ব্ল্যাক ফেমিনিস্টও দেখিয়েছেন যে সেটা আরেক ধরনের আরো সোশ্যাল এক্সক্লুশন সোশ্যাল বার্ডেন তৈরি করে তো সেই দিক থেকে যারা গ্রামে আছেন অথবা মুনি যেটা বলছিলেন একটুখানি মোর ওয়ার্কিং ক্লাস মানে নন স্কিল জবে আছেন তাদের হাজব্যান্ডরাও কিন্তু সিমিলার কাইন্ড অফ লেবার ওরিয়েন্টেড জবে আছেন তাদের জন্য সংবেদনশীল সময়ে পৌঁছে গেছে এই সংবেদনশীলতা নিয়ে আমি বিরতির পরে আবার আপনার কাছেই ফিরবো ফিরে এসে আবারও কথা বলছি একটা বিরতির সময় আছি বিয়ে কিভাবে প্রভাবিত করে নারীর জীবন এই বিষয়ে আজ কথা বলছি অন্য পক্ষে আছেন আমাদের সাথে সালমা আক্তার অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহনাজ মনির লেখক সাংবাদিক থাকুন আপনার আমাদের সঙ্গে বিরতির পর ফিরছি কথা বলছি আজ অন্য পক্ষে বিয়ে কিভাবে প্রভাবিত করে নারীর জীবন সঙ্গে আছেন সালমা আক্তার অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লেখক সাংবাদিক শাহনাজ মুন্নি আপনি শেষ করতে পারেননি তখন বলছিলেন সংবেদনশীল পুরুষের কথা যে যদি তারা একটু সংবেদনশীল হতে পারেন তাহলে সংবেদনশীলতার দুটো চাপ তারা বহন করেন একটা পরিবারের ভেতর থেকেই আমরা কিছুদিন আগে বোধহয় একটা নাটক বা একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম যেখানে হাজব্যান্ড তার ওয়াইফকে হেল্প করছেন মা এসে ব্যাপারটা খুব রিয়াক্ট করেছেন বিকাশ তিনি তার ছেলেকে সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত নন আবার সামাজিকভাবে অন্যরা তখন স্ত্রৈন এই ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে কিন্তু আমার মনে হয় যেটা শুরু হয়েছে অসুবিধাটা হচ্ছে যে এটা আরবান এবং রুরাল স্পেসে একটু ডিফারেন্ট যেমন আরবান এরিয়াতে আমরা যে ধরনের কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকি নারী এবং পুরুষ আমাদের কিন্তু হিউজ টাইম ওয়ার্কিং আওয়ার্স বাইরে কাটাতে হয় তো সেটা কিন্তু পুরুষের জন্য সমান তারা যখন বাড়িতে ফিরেন দেখা যায় আরবান এরিয়াতে এই ক্লাসটা বেশি বিকজ দুজনই খুব ক্লান্ত হয়ে ফেরেন এবং দুজনই আসলে সেই
কেন করে মানে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যদি হয় বিয়ে যদি একটা আনন্দময় ঘটনা হয় তাহলে কেন আসলে নারীর কথা আমি বাদই দিলাম পুরুষকেও তো প্রভাবিত করছে মানে এই বিষয়টাকে কেন আনন্দময় করা যায় না আসলে একটু আগে বলছিলাম যে আসলে সম্পর্কটা দুজন মানুষের কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলোতে দেখা যায় সমাজগুলোতে সম্পর্কটা খুব সামাজিক হয়ে যায় সেখানে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ কেউ আসলে গুরুত্ব দিতে পারেন না পুরুষও পারেন না তার উপর প্রচুর বার্ডেন থাকে সোশ্যাল ইমেজ গুড হাজব্যান্ড খুশি করবে যে মানে একটা ইকোনমিক ইমেজ তৈরি করা যে হি ইস ক্যাপেবল তার প্রচুর আর্নিং আছে সোশ্যাল স্ট্যাটাস আছে নারীদের জন্য তাই ভালো স্ত্রী ভালো মা এই সোশ্যাল প্রেশারগুলো কি করে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোকে উন্নত বিশ্ব বলি সেখানে আমরা কিন্তু এই যে বাবা মা খালা ফুপু চাচা তারও চাচা তারও ফুপু তারও খালা এদেরকে নিয়ে থাকতে হয় না ফলে একজন নারী এবং পুরুষ হয়তো সেই বার্ডেনটা বা সেই চাপটা বোধ করেন না কিন্তু আমার প্রশ্ন ওটি যে আসলে দুজন মানুষের যেহেতু আমরা বলি বিয়ে খুব আনন্দময় একটি ঘটনা সেটিকে কেন আসলে এক ধরনের চাপের মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই কেন এটি আনন্দময় হয়ে থাকে না কিন্তু বিয়েটা শুধু দুজন মানুষের হয় না দেখা যায় যে এটি একটি পুরো এক পরিবারের সঙ্গে আরেক পরিবারের হয় এবং মানুষ যখন যদি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয় তাহলে দেখে যে তার ফ্যামিলির কে আছে কারা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখে এমন কি যদি দুইজন মানুষও বিয়ে করে নিজেরা পছন্দ করেও বিয়ে করে তারপরেও কিন্তু পরিবারের লোকদের মতামত তার উপেক্ষা করতে পারে না সো পরিবার এবং দুটো পরিবারের একসঙ্গে হওয়া এগুলো আমাদের সমাজের বাস্তবতা এটা থাকবে এর মধ্যে দিয়েই যেহেতু সম্পর্কটা দুইজন মানুষের মধ্যে একজনের যদি আরেকজনের প্রতি রেসপেক্টটা থাকে শ্রদ্ধাটা থাকে এবং সে যদি মনে করে যে সে আমার লাইফ পার্টনার আমার জীবনে সে এসছে আমিও তার জীবনে এসেছি আমাকে যেমন তার প্রয়োজন তাকেও আমার প্রয়োজন দুজন যদি এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু সমস্যাটাগুলো অনেক কমে যায় কিন্তু আমরা কি করি আমি মনে করি যে স্ত্রী হচ্ছে আমার সাবঅর্ডিনেট সে আমার কথা শুনবে আমার মতন করে চলবে আমি যেটা চাই তাই করবি সেটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধের জায়গাটা কোথায় বোঝা পড়ার জায়গাটা কোথায় একটা জিনিস সবসময় বলা হয় বিয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে ঢুকলে আপোষকামিতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এটা আমরা এটা কিন্তু আমরা শুনেছি এবং অনেক সময় আমরা প্র্যাকটিস এর মধ্যেও দেখি যে এ ওকে ছাড় দিতে হয় সে তাকে ছাড় দিতে মানে আমাদের পত্র পত্রিকা থেকে শুরু করে সব জায়গায় আধুনিক যে পত্রিকা বা লাইফ স্টাইল ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে সব জায়গায় কিন্তু এই কথাটা লেখা থাকে বিয়ে মানে মানিয়ে চলতে হবে দুজন দুজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে ছাড় দিতে হবে ছাড় দিতে হবে আপোষ কেন এখন এই জায়গাটা আসলে কে করবে মানে এই ছাড় এবং এই আপোষ এই মানিয়ে চলা মানিয়ে চলা একটা ভালো জিনিস আমি আপনি মানিয়ে চলি আমরা সবাই সবার সঙ্গে এমনকি যখন সহকর্মীদের সাথেও তো আমরা মানিয়ে চলি যখন অফিসে কাজ করি পাবলিক প্লেসে যাই পরিবারের মধ্যে কেন মানিয়ে চলবো না আমি বলতেই পারি মানিয়ে চলাটা ভালো জিনিস কিন্তু সেটি যদি শুধু এককভাবে নারীর হয় তাহলে সেটি খারাপ শুধু নারীর বা শুধু পুরুষের না এটি আসলে দ্বিপাক্ষিক পারস্পরিক এবং পুরো পারিবারিক মানে আমাদের সমাজ যে দায়গুলো শুধু নারীর উপর চাপিয়ে দেয় সেই দায়গুলো শুধু নারীর উপর না চাপিয়ে যদি এটিকে আরও বেশি নারী পুরুষ নিরপেক্ষভাবে চালা চাপায় বা নিরপেক্ষভাবে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে মানে জেন্ডার এখানে ব্যাপার না এখানে মানুষ ব্যাপার তাহলে কিন্তু বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়ে যায় সবসময় আমরা সেটা করতে পারি বল মানে পারি না হয়তো কিন্তু ওই দিকের চেষ্টাটা তো থাকতে হবে না হলে বিয়েটা একটা বোঝাই মনে হবে মানে বিয়ের ম্যারেজ ডিমেরিটস নিয়ে যদি কথা বলি যে যারা বিয়ে করেননি তারাও যেরকম কথাটা বলেন যে বিয়ের আসলে কিছু সুবিধাও আছে কিছু অসুবিধাও আছে মানে যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রেই তো সুবিধা অসুবিধা থাকে বা আছে তো সেই ক্ষেত্রে জেন্ডার রোল যদি যদি কোনো মানে জেন্ডার রোলটা যদি এখানে খুব একটা আমরা ধর্তব্যে না নিই তাহলেই আসলে জিনিসটা একটা ভালো কিছু হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে যেটি শাহনাজ মুন্নি বলছিলেন কি করা যেতে পারে মানে আসলে কি বিয়ে মানে আপোষকামিতা এর বাইরে কি আসলে কোনোভাবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই 
আমার মনে হয় কি যে বিয়ের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে বিয়ে কিন্তু একটা খুব डिफरेंट লাইফ সাইকেলের মধ্যে দুজন মানুষকে নিয়ে যায় তো সেই লাইফ সাইকেলে কিন্তু এক্সপেকটেশনটা আলাদা লাইফ সাইকেলে এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো আলাদা এবং নারী পুরুষ খুব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এটা এটা মধ্যে দিয়ে যান আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সাম্প্রতিক সময়ের রিলেশনগুলো অনেক বদলাচ্ছে কনজুগাল রিলেশন অন্য সব রিলেশন একটা সময় ছিল কি মানুষ একই পরি একই পরিসরে ছিলেন তো রিলেশনগুলো প্রায় একই পরিসরের মধ্যেই ছিল এখন डिफरेंट ফ্যাক্টরস গুলো এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে বলে অনেকের কাছে মনে হচ্ছে যে তার ম্যারেজটা বলতে খুব স্ট্যান্ডার্ড না তার এক্সপেকটেশনটা ফুলফিল করছে না তো আমার মনে হয় যে মুন্নি একটা চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেছেন লাইফ পার্টনার আমাদের দেশে লাইফ পার্টনারশিপে ফিলিংসটা আসলে কম মানে পরস্পরই হাজবেন্ড বললেই আমাদের এক ধরনের রোলসের কথা মনে হয় ওয়াইফ বললেই আরেক ধরনের রোলস কথা মনে হয় আসলে যে দুজন মানুষ পরস্পরের জীবন সঙ্গী হবেন দুজন মানুষ পরস্পরকে সাপোর্ট করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে ভাগ করে নেওয়া মানিয়ে নেওয়া এগুলো পার্ট অফ দ্য রিলেশনশিপ কারণ আমরা বন্ধুদের সাথেও মানিয়ে নেই অন্য সব সম্পর্কে মানিয়ে নেই মুনি যেটা বলছিলেন সেটা যদি সমাজের এক্সপেকটেশন হয় শুধুমাত্র একটা পার্সনই করবেন বা একটা পার্টি করবেন কনফ্লিক্ট হচ্ছে সেই জায়গায় এবং সেই জায়গায় সেনসিটিভিটি দরকার দুজন পার্টনারেরই ওয়াইফ অ্যান্ড হাজব্যান্ড অ্যান্ড তাদের ফ্যামিলিস যেমন আমি অনেকেই দেখেছি যে বাইরের লোকজনদের প্রচুর চাপ ছিল কিন্তু গ্রুমের ফ্যামিলি বা ব্রাইডের ফ্যামিলি খুব নাইসলি সেটাকে সাপোর্ট করেছেন এবং একই রকম দুটো সোসিও কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা ফ্যামিলি দুজন কাপল দেখা যাচ্ছে যে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বিকজ অফ দ্যাট তো আমার মনে হয় কি আমাদের সোসাইটি করণীয় বিষয়গুলো আছে যে এই সাপোর্ট সিস্টেমটা তাদের জন্য যেমন চাইল্ড কেয়ার একটা বড় ইয়ে ইয়াঙ্গার কাপলদের জন্য আজকাল প্রচুর কনফ্লিক্ট ডিভোর্সের একটা বড় কারণ হচ্ছে চাইল্ড কেয়ার যে মারা এক্সহস্টেড হয়ে যান বাচ্চাদেরকে নিয়ে কেরিয়ারের সাথে প্রচুর কম্প্রোমাইজ করতে হয় তার ফ্যামিলি খুব আপসেট থাকেন যে আমার মেয়ে এত কোয়ালিফাইড হয়েও ঘরে বসে আছে সো তখন যদি ইন লজরা সাপোর্ট করেন তখন যদি ইমোশনাল সাপোর্টটা তিনি পান ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্টেরও ব্যাপার আছে যে আমরা যখনই কোনো জায়গায় বসি গসিপে হলেই আমরা কি করি ও উনি তো গুড ওয়াইফ না উনি এটা করেছেন উনি ভালো হাজব্যান্ড না লিভ ইট অন দেয়ার লাইফ লিভ দ্যাম অ্যালোন তাদের জীবন তাদেরকে করতে দাও আর নট টু বি টু মাচ ইন্টার ইন্টারফেয়ারিং খুব ইনট্রুডার হয়ে যাই আমরা মনে হয় যে আমাদের দেশে এটা বোধ হয় প্রচুর যে আমরা অন্যের জীবনকে খুব নিজের আলোচনার বিষয়বস্তু নিজের অধিকারের বিষয়বস্তু ভাবি ইনস্টিটিউশনাল লেভেলে তো কিছু সাপোর্ট অবশ্যই প্রোভাইড করা যেতে পারে যেমন আমি একটা আলোচনায় বলছিলাম যে আমাদের দেশে ম্যারেজ কাউন্সিলিংটা একদমই নাই একটা মানুষ যখন স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যায় সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিসগুলোই কিন্তু রিলেশনশিপটাকে ব্রেক আপ করে সেই সময়টাই যদি তাদের দুজনকে বোঝানো যেত যে তার দরকারটা কোথায় এবং পরস্পরকে বোঝানো যেত যে আসলে দুজনের স্পেস দরকার দুজন ব্যাপারটাই অ্যাকসেপ্টেবল এই ধারণাটাই আমাদের এই ধারণাটা আমার ম্যারেজ কাউন্সিলিং একটা খুব বড় ইস্যু যেটা হেল্প করতে তুমি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছো 30 সেকেন্ড সময় আছে ওই প্রশ্নটা যে কি করা যেতে পারে জিনিসটাকে আনন্দময় করার জন্য কয়েকদিন আগে ইন্দোনেশিয়াতে একটা নিউজ পড়ছিলাম যে বিয়ের আগে একটা কোর্স করতেই হবে ছেলে এবং মেয়ে দুইজনকে ওটা কোর্স না করা পর্যন্ত गवर्नमेंट অনুমতি দেবে না যে বিয়ে করো তার মানে দুজনের মধ্যেই কিন্তু কিছু পরিবর্তন আনতে হবে যখন আমরা বিয়ে করার জন্য সিদ্ধান্ত নেই এবং যাকেই করি নারী হোক বা পুরুষ হোক দুইজনের জীবনেই যেহেতু এটি প্রভাব ফেলে একটা জীবন থেকে আমরা যেহেতু আরেকটা নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাই সেখানে দুজনেরই প্রস্তুতির দরকার আছে দুজন দুজনের মধ্যেই সেই গ্রহণযোগ্যতাটা তৈরি করা লাইফ পার্টনার হিসাবে আমার জীবন সঙ্গী হিসেবে আমি একজনকে নিচ্ছি সেই জায়গাটাতে আমি যদি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা ট্রান্সপারেন্ট করতে পারি স্বচ্ছ করতে পারি আমার মনে হয় সমস্যা অনেকখানি কেটে যাবে অনেক ধন্যবাদ দুজনকেই সর্ব পরিসরে হলেও আমরা মনে হয় একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম নিশ্চয়ই আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ দুজনকেই অন্য পক্ষকে সময় দেওয়ার জন্য এই ছিল আজকের আয়োজন আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা আবার অন্য পক্ষ নিয়ে ফিরবো থাকুন ডিবিসি নিউজের সঙ্গে